जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दिस इज डॉक्टर इस्मा एंड इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड द वेरियस मेथड्स थ्रू व्हिच वी कैन हेल्प टू इंक्रीज द जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी सो वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी इज द वेरियस टेक्निक्स ऑफ इंक्रीजिंग द जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग एंड इट्स टाइप्स एज वेल एज proprioceptive neuromuscular facilitation so um what is meant by joint flexibility so what, what do you mean when you say the term joint flexibility so it is the relative uh, ranges of motion which is allowed to the joint in the different directions aap kis uh, extent tak apni limb ko a certain range of motion mein move kar sakte hain that is your joint flexibility. आप किस हद तक अपने हिप को फ्लेक्स कर सकते हैं या अपनी नी को एक्सटेंड कर सकते हैं या अपने शोल्डर को एबडक्ट कर सकते हैं या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफकोर्स वी हैव स्टडीड देर यू नो देर इज अ नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन विच इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड रेंज ऑफ मोशन फॉर ईच मूवमेंट एट ईच ज्वाइन बट देर माइट बी अ स्लाइट वेरिएशन Uh, which uh, takes place from person to person person to person flexibility vary kar sakta hai kuch logon mein joint range of motion zyada hote hain kyunki wo unke joints zyada flexible hote hain unki bodies zyada flexible hote hain for example humne bahut si uh, sports mein bahut si sports activities mein dekhte hain for example ek uh, bahut common example hai gymnasts ki unme flexibility as compared to a normal person zyada hoti hai right so is tarah se the uh, you know the flexibility uh, varies from person to person so range of motion kya hota hai range of motion ki definition bhi humne previously padhi hai it is the angle through which a joint moves from the anatomical position to the extreme limit of segment motion in a particular direction for example aapke samne ek figure hai jisme uh, ek person ne apni starting position ki anatomical position banayi hui hai aur wo kis extent tak apni हिप को फ्लेक्स कर रहे यहाँ पर शो किया हुआ है 120 ट्वेंटी डिग्री तक ठीक है एक्सटेंशन इसकी 30 डिग्रीज तक है ठीक है और इस तरह से वेरियस रेंजेस बताएंगे जैसे यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर ये 60 डिग्रीज तक फ्लेक्स कर चुका है सो इट इज द एंगल थ्रू विच जॉइंट मूव फ्रॉम द एनाटोमिकल पोजिशन टू द एक्सट्रीम लिमिट ऑफ सेगमेंट मोशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन नाउ द फ्लेक्सीबिलिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स we can either have a static flexibility or a dynamic flexibility static flexibility ki term hum kab use karte hain jab ek body segment ko hum ek range of motion ke through move karwaye passively right so it is the range of motion present when a body segment is passively moved dynamic flexibility kya hoti hai ke body segment move kar raha hai बट एक्टिवली मूव कर हाउ एक्टिवली किस तरह से अपनी मसल कंट्रेक्शन के थ्रू वो बॉडी सेगमेंट मूव कर सो दैट इज नोन इज द डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी रेंज ऑफ मोशन आप कहाँ से मेजर करते हो वट इज द स्टैंडर्ड स्टार्टिंग पोजिशन टू मेजर रेंज ऑफ मोशन इट इज योर एनाटोमिकल पोजिशन सो इन दिकल पोजिशन एवरी ज्वाइन इज कंसिडर्ड टू बी एट जीरो राइट what is the uh, device which is used to measure the range of motion we have already studied that in kinesiology it is a goniometer you know what the parts of the goniometer are you have a circular disc or the pivot then you have a fixed arm and then you have a movable arm which is moved along the uh, range of motion and uh, with the help of that you can measure the uh, extent to which a joint is moved right so you are you're already familiar with how to measure the various ranges aapne padha hua hai ki uh, elbow ki flexion kaise uh, measure karte hain shoulder ki flexion abduction adduction sab kuch aapne sari cheeze aap logo ne previously padhi hui hai ki goniometer ko kis tarah se use karte hain so what is a device used to measure the range of motion it is a goniometer now what are the various factors which can influence the joint flexibility of the person right so flexibility basically किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है इट इज द रिलेटिव लैक्सिटी एंड द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द कॉलेजनस टिश्यू एंड द मसल्स क्रॉसिंग इट 
अगर तो यू नो फ्लेक्सिबिलिटी कब एक चीज के अंदर गेन होगी जब वो अपनी मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सटेंशन तक जाएगा यानी उसकी एक्सटेंसिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो फ्लेक्सीबल होगा ठीक है सो इन दो फैक्टर्स के ऊपर लग्जरी क्या होता है किसी चीज का लूज होना राइट ढीला होना लूज होना so it is basically it, you know it depends upon the laxity and the extensibility of the collagenous tissue and the muscles which cross that uh, joint right uske alawa shape of the articulating bone surfaces ab shape of the articulating bone surfaces kis tarah se joint flexibility ho ya joint range of motion ko kis tarah se affect for example aap agar observe kare elbow pe flexion एल्बो के फ्रैक्शन आप करते हैं तो आपका जो आ, आ, जो आपका फोर आर्म है वो आपके आर्म के क्लोज आ रहे हैं राइट कमिंग टूर्स टू ह्यूमरस बट वेन यू एक्सटेंड दर्म इट गोज बैक टू ट्रेडिशनल पोजिशन अब अगर आप एल्बो को एक्सटेंशन से भी आगे ले जाए यानी उसको आप हाइपर एक्सटेंशन करने की कोशिश करें तो क्या होता है अल्लाह का जो ऑलिक्रिनॉन प्रोसेस है इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद और जब वो ऑलिक्रोनोसाउस में जाकर उसे टच करेगा तो दैट विल prevent it to further move back yani wo uske motion ko restrict karte so articulating bone surfaces ki shape ek important role play karti hai joint flexibility ko determine karne mein right uske alawa muscles or soft tissues jo hain unki integrity unki uh, you know uh, un, un, unke wajah se bhi bahut ek important ek uh, effect hota hai आपकी जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी पे अगर टाइटनेस होगी है मसल की तो ऑब्वियसली जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी इफेक्ट होगी अगर यू नो मसल की स्ट्रेचिंग हुई भी है रिलैक्स है या लूज है या फ्लैसिड हुए में उसकी वजह से भी ऑब्वियसली जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी इफेक्ट होगी राइट सो मसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमिनिंग द जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन ठीक है so tight ligaments and muscles definitely jab uh, ligaments and muscles tight honge unki extensibility limited hogi they will play a very important role in inhibiting the joints range of motion for example just uh, you know just imagine that uh, it's certain like uh, for example agar ek person hai uska uh, jo कह लें आप ट्राइसेप्स है दैट इज टाइट जब अगर इसका ट्राइसेप्स टाइट है और आप उस जॉइंट को फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली फ्लेक्शन यू नो हिंडर होगी एल्बो की फ्लेक्शन हिंडर होगी सिमिलरली अगर आपने एक्सटेंड करना और आपके बाइसेप्स में टाइटनेस है तो आप कंप्लीटली प्रॉपरली एक नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन में अपने जो एल्बो है उसको एक्सटेंड नहीं कर सकेंगे सो tight ligaments and muscles with limited extensibility are the most common inhibitors of a joints range of motion okay ab for example a uh, person ki jo joint flexibility hai wo affect hui hai either it is very low or it is very high it will directly increase the risk of getting it injured right agar flexibility limited hai to aap uh, you know it, it may lead to tissue tearing राइट right? और अगर एक जॉइंट फॉर एग्जांपल लैग्स है बहुत ज्यादा लूज है बहुत ज्यादा यू नो ढीला है लैग्स है तो वो इट विल डायरेक्टली मीन दैट इट इज अनस्टेबल और जब एक जॉइंट अनस्टेबल होगा उसके सराउंडिंग uh, स्ट्रक्चर्स जो हैं वो लैग्स हो जाएंगे ठीक है वो अनस्टेबल हो जाएगा तो देर इज अई रिस्क ऑफ गेटिंग डिसप्लेसमेंट रिलेटेड इंजरीज राइट डिसप्लेसमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे so um, again जो जॉइंट की फ्लेक्सीबिलिटी है इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ एक्टिविटीज फॉर एग्जाम्पल एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन 
a person who is engaged in gymnastics or a person who is a professional dancer obviously to uh, you know perform some movements they need an excessive or an extra amount of flexibility to wo us tarah se apni body ko condition kar lete hain unki flexibility as compared to a normal person increase hoti hai taaki wo apne jo gymnastic ki activities hain ya dancing ya usko effectively efficiently perform kar sake right so athletes and recreational runners kya karte hain usually jab wo apni koi bhi activity perform karne lagte hain you know they initially perform a stretch ताकि उनकी जो इंजरी के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाए अब एज भी ऑब्वियसली एक ऐसा फैक्टर है जो जिस तरह बाकी चीजों को इफेक्ट करेगा सिमिलरली वो फ्लेक्सिबिलिटी को भी एज जो है वो इफेक्ट करती है एज रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से ज्यादा रिड्यूस होती है क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपको जो फिजिकल एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है और उसकी वजह से फिर एक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है सो फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी स्लाइट सिग्निफिकेंट इंक्रीज अमंग द एल्डरली इंडिविजुअल्स हाउ सच इंडिविजुअल्स हु पार्टिसिपेट इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजेस मतलब अपनी स्ट्रेचिंग भी कर रहे हैं एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं एसोमेट्रिक्स भी कर रहे हैं स्ट्रेंथनिंग भी कर रहे हैं अपने मसल्स की और फ्रीक्वेंटली फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनके अंदर एक यू नो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट तक आप फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती हुई ऑब्जर्व करें नाउ व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स फॉर इंक्रीजिंग द जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हमने वेरियस चीजों को एक एक करके स्टडी करना है अह इनिशियली विल हैव अ लुक एट व्हाट द न्यूरो मस्कुलर रिस्पांस टू स्ट्रेचेस अब इसमें हमने दो फिनोमिनास को देखे सबसे पहले द गोल्जी टेंडनोस so what are the golgi tendons so these are basically sensory receptors theek hai kahan par jo hai ye sensory receptors located hote hain these are located at your muscle tendon junction theek hai yahan par agar aap dekhen so this is the bone this is the muscle and this is the tendon so these golgi tendon organs will be present at the muscle tendon junctions theek hai ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ठीक है और इनका क्या फंक्शन होता है ये बेसिकली जब टेंशन uh, प्रोड्यूस होती है उसको बेसिकली ये सेंस uh, करेंगे और उसके रिस्पॉन्स में एक रिफ्लेक्स इनिशिएट करते हैं सो दीज आर देर आर टेन टू फिफ्टीन मसल फाइबर्स विच आर कनेक्टेड विद जी टी ओ राइट जी टी ओ विच इज एन एब्रीविएशन फॉर द बॉलजी टेंडिंग ऑर्गन्स राइट सो अप्रॉक्सिमेटली टेन टू फिफ्टीन मसल फाइबर्स आर कनेक्टेड विद these uh, golgi tendon organs right so these are stimulated by tension at the muscle tendon unit jab bhi muscle contract karega jo usme tension develop hogi to ye uh, stimulate honge aur kya karenge is muscle tension ko inhibit karenge is muscle tension ko inhibit karke iske jo opposite muscle group hai yani jo antagonist muscle group hai usme tension initiate karwa dete hain yani ye wala jo muscle hai जिसमें टेंशन इंक्रीज हुई थी जिसके रिस्पांस में जीटीओज स्टिमुलेट हुए थे इन्होंने क्या कर दिया इन्होंने इसके अंदर टेंशन को रिड्यूस कर दिया इनहिबिट कर दिया और ऑपोजिट मसल ग्रुप यानी जो एंटागोनिस्ट मसल ग्रुप थे उनमें टेंशन को इनिशिएट करके मसल को रिलैक्स कर दिया बोथ मसल कंट्रैक्शन एंड पैसिव स्ट्रेचिंग स्टिमुलेट द जीटीओ थ्रेशोल्ड फॉर पैसिव स्ट्रेचिंग इज मच हायर आप जो है um, either you can actively uh, contract your muscle groups and stimulate the gto or passive stretching can also uh, you know uh, uh, you know stimulate the gto but passive stretching jo hai us matlab ek zyada extent ki passive stretching aapko karwani padegi to initiate this response from the gto so the threshold for passive stretching is much higher ab jo dusre sensory receptors aa jaate hain they are the muscle spindles right so muscle spindles jo hain these are sensory receptors which are present throughout the fibers of the muscles these are oriented parallel to the muscle fibers okay 
each spindle comprises of three to ten small fibers, which we call intrafusal fibers. So each muscle spindle comprises of intrafusal fibers. Now, these intrafusal fibers are given further two types. One is the nuclear chain fiber, and the other one is the nuclear back fiber. Right? So, uh, क्या इनका बेसिकली uh, इनका क्या फंक्शन होता है इन्होंने भी जिस तरह जी टी ओज ने uh, एक रिस्पॉन्स जो है उसको uh, एक मतलब एक मसल uh, के अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस हुई उन्होंने उसको जो है uh, उसके रिस्पॉन्स में एक रिफ्लेक्स uh, दिया इन मसल पिंडल्स ने क्या करना होता है इन्होंने स्ट्रेच के रिस्पॉन्स में एक रिफ्लेक्स देना तो जो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स होते हैं दे रिस्पॉन्ड टू द अमाउंट ऑफ मसल लेंथ ने यानी स्टैटिक रिस्पॉन्स आते हैं इससे और जो न्यूक्लियर बैक फाइबर्स होते हैं दे रिस्पॉन्ड टू द रेट ऑफ लेंथ ने यानी कितनी फ्री कितनी तेजी से लेंथ ने हो रही है ये उसको रिस्पॉन्स दे रही है यानी डायनामिक रिस्पॉन्स आता है अब जो डायनामिक रिस्पॉन्स आता है दैट इज स्ट्रॉगर दिन स्टेटिक ठीक है वे स्ट्रॉगर दिन स्टेटिक नहीं लेकिन uh it does not you know the rate of stretching does not activate the muscle spindle response until the muscle is significantly stretched okay uh, sorry yahan pe likhna tha slow rate of stretching okay the slow rate of stretching does not activate the muscle spindle suspended response uh, although dynamic response of the stronger is static say lekin agar aap ek slow slow uh, uh, jo hai wo response initiate kar rahe ho slowly uh, stretch kar rahe ho तो वो इतनी जल्दी आपके जो मसल स्पेंडल है उसको एक्टिवेट नहीं करेगा अनलेस आप एक बहुत ज्यादा यू नो एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेचिंग करवाए यानी अमाउंट ऑफ स्ट्रेच जो है वो ज्यादा होगा ठीक है सो अब इनका क्या फंक्शन होता है मसल स्पेंडल्स का जीटीओ का तो हमने फंक्शन देख लिया कि जीटीओ क्या करते हैं गोल्जी जनरल ऑर्गन क्या करते हैं कि जब टेंशन प्रोड्यूस होगी तो वो उसके रिस्पॉन्स में एक इनहिबिशन जो है वो कॉज करेंगे मसल स्पिंडल्स क्या करते हैं जब आप एक मसल को स्ट्रेच करते हो तो ये एक रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं जौन सा मसल स्ट्रेच हुआ है उसमें ये रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन जो है उसको प्रोड्यूस करेगा यानी उस उस मसल में जो है वो टेंशन इंक्रीज कर देगा और जो ऑपोजिट मसल है जो एंटागनिस्ट है उनमें टेंशन को इनहेबिट कर देगी यानी इनका जो फंक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू द जीटीओ राइट सो द स्पिंडल रिस्पॉन्स इंक्लूड्स टू थिंग्स वन इज स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड द सेकंड वन इज द रेसिप्रोकल इनहिबिशन स्ट्रेच रिफ्लेक्स में क्या आ गया इसको हम माइलोटैक्टिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं क्या होता है ये दिस इज द मोनोसाइनैक्टिक रिफ्लेक्स इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल स्पिंडल Resulting in immediate development of muscle muscle tension. Yani, aapne ek muscle ko stretch kiya, uske response mein ye stretch reflex aaya, jisne kya kiya? Uske andar, us specific muscle ke andar, muscle tension ko develop And uske saath saath kya hota hai? Reciprocal inhibition, yani inhibition of the tension development in the antagonist muscles. Jo us muscle ke antagonist muscles hai, usme inhibition kar dega tension. Resulting from the the activation of the muscles. So ये तकरीबन वही फिनोमिना वो ऑपोजिट फिनोमिना है एक एग्जाम्पल हमारे सामने है द नीजर नीजर का नाम आपने सुना होगा राइट तो नीजर में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो जो आपका क्वाड्रिस वट इज द नीजर बेसिकली हम न्यूरोलॉजिकल एक टेस्ट है हम मोटर फंक्शन चेक करने के लिए ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म करवाते हैं ठीक है इसको आप जो है एक स्ट्रेस रिफ्लेक्स के एग्जांपल में कंसीडर करते हैं ठीक है अब आप ये देखिए इस तरह से यू यू नो यू सी द पेशेंट राइट एंड देन यू टैप ऑन द पर्सन पटेलर टेंडन जब आप उसके पटेलर टेंडन के ऊपर टैप करेंगे इट विल इनिशियट स्ट्रेस रिफ्लेक्स and what will that stress reflex do it will cause uh, that specific muscle group to create a jerk yani kya hoga aapne is point ke upar 
जो यहाँ पर क्वाड्रिसिप्स का टेंडन है जो पटेलर टेंडन है उसके ऊपर जब आप एक केमिकल हैमर से एक थोड़ा सा उसको जर्क देते हो जब उस पर हल्का से स्ट्रेच आएगा तो क्या होगा एज ए रिजल्ट जो मसल ग्रुप है जो क्वाड्रिसिप्स मसल ग्रुप है वो उनमें टेंशन डिवेलप होगी उनके अंदर कंट्रेक्शन होगी और जब उनके अंदर कंट्रेक्शन होगी तो सडन एक नी जर्क रिस्पॉन्स आएगा यानी नी एक्सटेंड होगा ठीक है so this is an example of the stress reflex ab yahan par is jo ye table aapke samne diya gaya hai isme they have uh, given you a comparison a detailed comparison of the golgi tendon organs and the muscles tendons right so location agar aap dekhe to jo golgi tendon organs hai they are present where humne padha hai piche muscle tendon junction ke upar present hote hain जबकि जो मसल स्पेंडल्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट इंटरस्पर्स अमंग द मसल फाइबर्स स्टिमुलस क्या आ रहा होता है गोल्जी जेन ऑर्गन का मसल टेंशन जब इंक्रीज होती है तो वो जी डी उसको स्टिमुलेट uh, करती है और जब मसल लेंथ इंक्रीज होगी यानी स्ट्रेच आएगा तो दैट विल स्टिमुलेट द मसल स्पेंडल्स इसका रिस्पॉन्स क्या होता है इट विल इनहिबिट द टेंशन डिवेलप इन द स्ट्रेच मसल and initiate the tension development in the antagonist muscle jabki this will initiate a rapid contraction of the stretch muscle and inhibit the tension development in the antagonist muscle right so gtls jo hote hain overall kya harkat karte hain kya kaam karte hain ki they will promote relaxation in the muscle developing tension jahan se muscle mein tension develop hui gtls usko relax karenge aur muscle spindles se karenge jahan se muscle स्ट्रेच हुआ उसके स्ट्रेच को इनहिबिट करके उसके अंदर टेंशन डिवेलपिट द स्ट्रेच इन द मसल बी स्ट्रेच राइट अब अगर आप स्ट्रेचिंग को देखें तो स्ट्रेचिंग इज ऑफ टू टाइप्स वन इज द एक्टिव स्ट्रेचिंग एंड द नेक्स्ट वन इज द पैसिव स्ट्रेचिंग एक्टिव स्ट्रेचिंग नाम से पता चल रहा है दिस इज प्रोड्यूस बाय द एक्टिव डिवेलपमेंट ऑफ टेंशन इन द एंटेगोनिस्ट मसल्स दैट इज those in the side of the joint opposite to the muscles tendons and ligaments to be stretched aapne joint se muscle group ko stretch karna hai uske opposite muscle group mein aapne uh, active contraction produce karwani hai jiske result mein ye uh, active stretching for example iske sabse common example aap dekhiye agar aap elbow ko flex karte hain जब आप एल्बो को फ्लेक्स करेंगे तो कौन सा मसल कंट्रैक्ट कर रहे हैं आपका बाइसेप्स मसल कंट्रैक्ट कर रहे हैं राइट तो जब बाइसेप्स मसल कंट्रैक्ट करेगा तो स्ट्रेच कौन सा मसल होगा जो उसके ऑपोजिट मसल है यानी ट्राइसेप्स मसल तो जॉन से मसल को आपने स्ट्रेच करवाना है उसके ऑपोजिट मसल में आपने कंट्रेक्शन कर दिया राइट उसके बाद आ जाती है पैसिव स्ट्रेचिंग पैसिव स्ट्रेचिंग नाम से पता चल रहा है यानी आप खुद कोई रोल प्ले नहीं कर रहे या वो सर्टन मसल पे रोल प्ले नहीं कर रहा यू आर प्रोवाइडिंग एन एक्सटर्नल सोर्स जिसके थ्रू आप एक पैसिव स्ट्रेचिंग करवा रहे इसमें ग्रेविटेशन फोर्स भी आ सकते हैं या फोर्स अप्लाइड बाय एनी अदर बॉडी सेगमेंट जैसे अगर आपने ट्राइसेप्स की पैसिव स्ट्रेचिंग करनी है अपने हाथ से करनी है तो आप अपने हैंड को यूज करके विदाउट एनी एक्टिव स्ट्रेचिंग जैसे आपने लेफ्ट फॉर एग्जाम्पल अपने लेफ्ट आर्म के ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करना है तो अपने राइट आर्म से आप अपने एल्बो को पकड़ के उसको जो है जिस डायरेक्शन में आपको स्ट्रेच करना है आप उस डायरेक्शन में उसको मूव करवा के उसकी एंड पोजिशन के ऊपर जाके उसको होल्ड कर लें तो ये आप पैसिव स्ट्रेचिंग अपने जो है दूसरे बाजू को यूज करके कर रहे हैं आप किसी बॉडी सेगमेंट कोई भी इसी तरह से मेरेडी आप वेरियस बॉडी सेगमेंट्स को यूज करके या आप कोई भी जैसे कोई फिजिकल थेरेपिस्ट है वो पेशेंट को पैसिव स्ट्रेचिंग करने पर वो एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं पैसिव स्ट्रेचिंग में आ जाती हैं सो एक्टिव स्टैटिक स्ट्रेचिंग इन्वॉल्व होल्डिंग अ पोजिशन नियर द एक्सट्रीम ऑफ द जॉइंट रेंज ऑफ मोशन यूजली फॉर अबाउट थर्टी सेकेंड्स अब आ जाते हैं बिलिस्टिक एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग बिलिस्टिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि इसमें आप सडन बाउंसिंग टाइप स्ट्रेचेस करते हैं अ सीरीज ऑफ क्विक बाउंसिंग टाइप स्ट्रेचेस इन बाउंसिंग टाइप स्ट्रेचेस में क्या होता है कि आप अपने बॉडी सेगमेंट्स के मोमेंटम को यूज करके 
you extend the joint position to the extreme or beyond the extremes of the range of motion. Yani, aapne apne body ka momentum use karke ek stretch produce kiya. Ballistic stretch activities jo hai, ye stretch reflex ko activate karengi aur ek imaged jo hai response hai, ek imaged development ho bhi hai. Right? So, because ye ek sudden reaction hai, ek sudden response hai, so there is a high chance of micro tearing of the stretch muscles. Um, right, which uh, uh, is sudden response ke, uh, ki wajah se jo, uh, tissues hai, unke andere, ma- micro tearing jo hai, wo, uska risk increase ho jata Static stretching mein kya hota hai ki aapne uh, controlled, slow, a sustained stretch aapne karwane aur usko aapne takriban 30 seconds ke liye hold kar de. Right? So usually we static stretching ko jo hai, prefer karte hai. it has been uh, you know considered to show you know uh, it, it has been observed that this type of stretching is uh, more effective for increasing the joint flexibility as compared to the ballistic stretching. Now the last uh, topic up again that is the ENF or the proprioceptive neuromuscular facilitation. So what is the proprioceptive neuromuscular facilitation? It is a group of stretching procedures involving alternating contraction and relaxation of the muscles being stretched. Is that you flexibility to increase the flexibility. You do alternate muscle groups to contraction and relaxation. You perform the whole stretching process. There further various types of the first type is the contract, relax, antagonist contract. That is why we have slow reversal mode relax. Now, in all examples, you consider, for example, your hamstring. Now, in this type, mein, the contract, relax, antagonist contract type of uh, PNF, what is Initially, you have the muscle of the for example, we this scenario that you have a hamstring muscle. Okay? So, you have to do the passive stretching. Right? Pelly is to do the PNF to have a person who is a partner required. Or a therapist required. Okay? So, what will the therapist do? He will, uh, he will himself passively stretch that involved group. For example, it's Scenario mein hum hamstrings ko consider kare. Okay? So hamstrings ka ek initial jo hai wo uh, pehle stretch aayega. Okay? Uske baad uh, jab ek initial stretch de diya, you will ask the patient to uh, you know perform an active contraction of the hamstring against the partner's resistance. Yahan par uh, aap ek initial uh, jo hai wo stretch de diya, fir aapne person ko kya kaha, fir jo patient usko kya kaha, ki meri resistance ke against आप contract करो उन muscles को contract करो ठीक है फिर क्या करने है आपने contract कर लिया एक दफा फिर उनको relax करवाने फिर कहने है कि hamstrings को relax करें और फिर क्या करें जो antagonist muscle group है यानी जो quadriceps है उनको contract करने right अब इस ये sequence wise देखें पहले contract relax antagonist आपने क्या किया आपने initially एक पहले passive stretch करवाया hamstrings का hamstrings का passive stretch कैसे होता है या hamstrings का stretch कैसे होता है आप straight leg raising करते हो उससे आपका जो hamstring है वो stretch होगा किस तरह से straight leg raising यानी जो जिस तरह की position अभी बनी है this is known as a straight leg raise right तो straight leg raising के through आप hamstrings को stretch करवाते passively आपने stretch करवा लिया जो पैसिवली स्ट्रेच करवा लिया ठीक है सो पैसिव स्ट्रेच करवा के आपने आ, क्या करना है खुद रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है फिर एक एक पॉइंट पे जाके आपने जो इस पॉइंट तक आपने स्ट्रेच करवा लिया उस पॉइंट पे जाके आप अपने पेशेंट को कहेंगे कि मेरे अगेंस्ट या मेरी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आपने हैंडस्ट्रिंग्स की अब कंट्रैक्शन करनी है यानी उसको होल्ड करके मतलब उसको उसको होल्ड करके आप उसके अगेंस्ट मतलब आप जो therapist है उसके against आप जो है वो एक उसके resistance को आप oppose करोगे अपने उस muscle group से ठीक है जब आपने फिर contraction कर ली तो next step में आप कहोगे क्या कहोगे कि उसको relax करें 
जब हैमस्ट्रिंग रिलैक्स कर लिया फिर आपने क्या करना है आपने एंटेगोनिस्ट को कंट्रैक्ट करवाना है यानी क्वाड्रिसिप्स को कंट्रैक्ट करवाना है अब ये पूरा फिनोमेना यू कैन सी दिस होल फिनोमेना इन दिस वीडियो I'm now going to demonstrate the contract relax antagonist contract variation. So the first thing we're going to do is take Natalie to the first point where she can feel the stretch in her hamstring. So if you just tell me where Nat? Yeah. We're going to hold this stretch for 30 seconds. After that, we get Natalie to isometrically contract her hamstrings against me for about six seconds with 20% of her strength. So off you go, Nat. Six. Five, four, three, two, one. Relax. We're now immediately going to get her to contract the antagonist muscle, in this case the quadriceps. Again, for six seconds with twenty percent of her strength. So off you go, Nat. Six, five, four, three, two, one. Relax. And we're now just going to take her into a deeper stretch. And repeat this process about three or four times. Right. So uh, the next technique is the contract relax. Right. Contract relax. Me, what can I again? If you are hamstrings, so you consider it. So, you have to hamstrings. Ki ek initial isotonic contraction. Karwani. Right. Just ke baad apne usko relax karwani. Ab iske bhi aage apko ek video dikha. Hello, doctors. I am Dr. Donald Bozello of Championship Chiropractic in Las Vegas, Nevada. One type of PNF stretching is called contract relax. Contract relax is when the muscle that is being stretched first performs an isotonic contraction. I am going to be demonstrating on the hamstring muscles. The patient is laying supine. We're going to raise the patient's leg into hip flexion until they feel a mild, comfortable stretch. Go ahead and let me know. Okay. Patient has achieved a mild, comfortable stretch. What we're going to do is we're going to ask the patient to take a deep breath in, hold it, push against us with 75 to 95 percent of their strength. As they are doing this, we are going to allow the leg to move in the direction of the muscle contraction. So it's an isotonic contraction. We're going to have them do that for 10 seconds. When 10 seconds is up, tell them to breathe out and relax. And then we are going to increase the stretch and repeat. Right. So initially, what he did was that he conducted a, a passive stretch. Passive stretch. जब उसने कर लिया maximum जहाँ तक जा सकता था. Then he asked the patient to contract the hamstrings. Hamstrings को उसने contract करने को था. Hamstrings contract करके वापस अपनी उस original position में जाएंगे और क्या किया साथ साथ उसकी आइसोटॉनिक कंट्रैक्शन करवाई यानी व्हेन द पर्सन वाज कंट्रैक्टिंग इट ही हिमसेल्फ स्टार्टेड टू मूव द लेग बैकवर्ड्स ही अलाउड इट टू मूव बैकवर्ड्स राइट इन द ओरिजिनल पोजीशन और फिर उसने उसको कहा रिलैक्स करें जब उसने रिलैक्स कर लिया उसके बाद उसने दोबारा से उसको एक स्ट्रेच दिया हेलो डॉक्टर्स आई एम डॉक्टर डोनाल्ड Passively bring the leg into hip flexion. Ask the patient to let you know when they feel a mild, comfortable stretch of the hamstring muscles. So we've achieved a mild, comfortable stretch. Going to place the shoulder underneath the posterior lower leg. You want to place both hands on the anterior proximal thigh. Hello, doctors. Hello, doctors. So the next technique uh, is the hold relax technique. Up hold relax technique me kya karna hai? Isme basically jo practitioner hai ya jo physical therapist hai, he will ask the patient. He will again he will uh, you know stretch it, stretch the required muscle, and then uh, he will ask the, uh, the person to hold that muscle. यानी एक आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन करने का आप कहेंगे उसको ठीक है आपका जो पेशेंट होगा उसको आप एक आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन करने का कहेंगे 
How does it take place? This is the video. Hello doctors, I am Dr. Donald Lozello of Championship Chiropractic in Las Vegas, Nevada. One type of PNF stretching is called Hold, Relax, Contract Agonist. I'm going to be demonstrating with the patient's hamstring muscles. Patient is laying supine in a relaxed position. What we're going to do is bring passively bring the leg into hip flexion. Ask the patient to let you know when they feel a mild, comfortable stretch of the hamstring muscles. So we've achieved a mild, comfortable stretch. Going to place the shoulder underneath the posterior lower leg. You want to place both hands on the anterior proximal thigh. You're going to ask the patient to contract the hamstrings and we're going to hold this position so it's an isometric contraction. They're going to perform that for 10 seconds. They're going to take a deep breath in, hold it, perform the contraction, and then when they're done, going to breathe out, we increase the stretch and while we are increasing the stretch, we ask them to contract the hip flexor muscle. So they are contracting the antagonist muscle of the muscle that we are stretching. So go ahead, take a deep breath in, hold it, push against me with 75 to 95 percent of your strength for 10 seconds. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Relax. Okay, let me know when you feel a mild, comfortable stretch. And go ahead and contract the hip flexor muscles. Okay. And we're going to hold this. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Right? Hello, doctors. I am. And uh, the last technique was the agonist contract relax. Okay. So, uh, in agonist contract relax, okay. Usme aap kya karte Usme bhi aap initially uh, kya karenge? Uh, maximum contraction karayenge. John sa apne muscle group just ko apne, uh, you know, just ki aap stretching karwa rahe hain. Uski maximum contraction karwa ke, uh, you know, you'll ask the patient to perform an active maximal contraction of that uh, certain uh, group. For example, if you're asking the, uh, the person to perform, uh, you know, uh, if you're performing that whole procedure on the quadriceps, you'll ask the person to provide or to uh, bring about an active maximal contraction of that quadriceps muscle. Kya karega quadriceps muscle? Uh, jo hai knee ko extend karke. Uh, uske baad, uh, you know, uh, what you'll ask the person to do, you'll ask him to relax it. Right? So agonist will contract and then it will relax. Right? And you will, you know, uh, continue this whole process for 5 to 20 seconds. Right? So PNF it is considered as a superior uh, techniques, uh, technique as compared to the static and the ballistic stretching. Right? So this was today's lecture in which we had a look over the joint flexibility voice. What are the various techniques of increasing the joint flexibility? What is stretching and various types of stretching? And at the end, we had a look at the proprioceptive neuromuscular dissection. Thank you very much.